சோ நம்ம கடைசியா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் பார்த்தோம் இந்த ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட வந்து எந்த நாட்டுல இருந்து நம்ம பாரோ பண்ணி எந்த மாடல்ல பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்பாங்க சோ அதுக்கு என்ன ஆன்சர் எந்த நாடு இந்த ஐந்தாண்டு திட்டத்தை வந்து எந்த நாட்டுல இருந்து நம்ம பாரோ பண்ணி பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா யூஎஸ்எஸ்ஆர் ஃபார்மர் யூஎஸ்எஸ்ஆர் பின்னாடி தான் நைன்டீன் நைன்டி ஒன்னு அப்புறம் தான் ரஷ்யானா ஆனது அப்போ வந்து அதுக்கு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூனியன் ஆஃப் சோவியத் சோசியலிஸ்ட் ரிபப்ளிக் சரிங்களா சோ யூஎஸ்எஸ்ஆர் அதான் கரெக்டான ஆன்சர் ரஷ்யாங்கிறது அதுல அந்த யூஎஸ்எஸ்ஆர்ல ஒன் ஆஃப் த கண்ட்ரிஸ் அதுக்கப்புறம் யூஎஸ்ஆர் வந்து நைன்டீன் நைன்டி எயிட்ஸ்ல அந்த டிஸ்இன்டெகிரேட் ஆன உடனே அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபைவ் இயர் பிளான் இதனுடைய திட்டமிட்ட பொருளாதாரத்தின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுவர் யார் அப்படின்னா விஸ்வேஸ்வரையா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ஜினியர்ஸ் டே அவர் பேர்ல தான் அனுசரிக்கிறோம் ஆயிரத்தி செப்டம்பர் பதினஞ்சுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலு தான் அவர் புக்கை எழுதினாரு பிளான்ட் எக்கனாமி ஃபார் இந்தியா பிளான்ட் எக்கனாமி ஃபார் இந்தியான்ட்டு அதுக்கு முன்னாடி சொன்னிருந்தேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டுல ஐஎன்சி இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டுல இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் செஷன் நடந்ததுல அதுல வந்து அந்த அந்த காங்கிரஸ் செஷன் வந்து பிரசிடென்ட் வந்து போஸ் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நேஷனல் பிளானிங் கமிட்டி ஏற்படுத்தப்பட்டது தேசிய திட்டக்குழு ஏற்படுத்தப்பட்டது யாரு தலைமையில ஏற்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னா நேரு தலைமையில ஏற்படுத்தப்பட்டது அப்ப நேரு தலைமையில ஏற்படுத்தப்பட்டது அப்ப காங்கிரஸோட பிரசிடென்ட் யாரு அப்படின்னா நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு ஹரிபூர் செஷன் அதுக்கு அடுத்த செஷன்ல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிசைன் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க ரைட் சோ அதற்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வந்தது அப்படின்னா முக்கியமாக திட்டம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா பாம்பே பிளான் பாம்பே திட்டம் பாம்பே திட்டம் சோ பாம்பே திட்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி நாலு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு எட்டு இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் ஒரு எட்டு தொழிலதிபர்கள் சேர்ந்து வந்து இதுல இதுலதான் டாட்டா ஜேஆர்டி டாட்டா ஜேஆர்டி டாட்டர் டாட்டா அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜிடி பிர்லா இந்த மாதிரி ஒரு எட்டு பேரு அரதீஷர் தலால் தலால்னு சொல்லுவார் ஒருத்தர் தலால் அப்படின்னு சொல்லுவார் இந்த தலால் ஸ்ட்ரீட் தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏடி தலால் இந்த தலால் ஸ்ட்ரீட்ல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப என்ன இருக்கு அப்படின்னா நம்மளுடைய பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்கு மும்பை ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா தலால் ஸ்ட்ரீட்ல தான் மும்பைல இருக்கு இந்தியாவோட லார்ஜஸ்ட் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் தலால் ஸ்ட்ரீட் அது ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இந்த ஏசியா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி அஞ்சுல ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு இந்த பாம்பே திட்டம் இந்த பாம்பே திட்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி நாலுல இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் எல்லாம் சேர்ந்து இது பண்ணாங்க நம்மளுடைய தள வருமானத்தை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தள வருமானத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துல மூன்று மடங்கு ஆக்கணும் அப்படின்னு பிளான் போட்டிருந்தாங்க ஏதாவது ஒரு டார்கெட் வைக்கணும்ல அது மாதிரி பதினஞ்சு வருஷத்துல வந்து தள வருமானத்தை வந்து மூன்று மடங்கு ஆக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்போ வந்து இவங்கெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கல நேரு நேரு இவங்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை அபிஷியலா அக்செப்ட் பண்ணிக்கல சோ அதனால அந்த பிளான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அப்படியே டிராப் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு காந்தியன் பிளான் காந்திய திட்டம் காந்திய திட்டம் அது யாரு பண்ணாங்கன்னா எஸ் என் அகர்வால் மேட்ச் ஃபாலோயிங்ல கேட்கலாம் எஸ்என் அகர்வால் காந்திய திட்டம் காந்திய திட்டம் வந்து எஸ் என் அகர்வால் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி நாலு இதுல மெயினா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த சின்ன சின்ன அது குறு ஸ்மால் யூனிட்ஸ் சொல்லுவாங்களே குறுந்தொழில்கள் அதற்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா விவசாயத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டது வில்லேஜ் முக்கியம் வில்லேஜும் காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரியும் முக்கியம் அதாவது கிராமமும் கிராமம் சார்ந்த குடிசை தொழில்கள் இருக்குல்ல அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஆரம்பிக்கப்பட்டதுதான் இந்த காந்திய திட்டம் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா பீப்புள்ஸ் பிளான் பீப்புள்ஸ் பிளான் மக்கள் திட்டம் 
மக்கள் திட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாரு அப்படின்னா எம்என் ராய் அவர்கள் எம்என் ராய் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு எம்என் ராயை பத்தி உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா இவர் வந்து ஒரு கம்யூனிஸ்ட் தலைவர் ட்ரேட் யூனியன் தலைவர் கார்ல் மார்க்ஸ் இருக்குல்ல அந்த சோசியலிஸ்ட் வந்து பின்கொள்ள கூடியவர் ஸோ அதனால் அந்த வழியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மக்கள் திட்டம் அப்படிங்கிறத முன்மொழிஞ்சாங்க இந்த எம்என் ராய் அப்படிங்கிறவர் தான் பார்த்தீங்கன்னா முதல் முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கு இந்தியர்களால் ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் வேணும் அப்படிங்கிறதையும் முதல்ல குரல் கொடுத்தது அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்என் ராய் அவர்கள் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சர்வோதய திட்டம் சர்வோதய திட்டம் சர்வோதயா பிளான் இந்த சர்வோதயா பிளான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல ஏற்படுத்தப்பட்டது யார் அப்படின்னா ஜெயபிரகாஷ் நாராயண் ஜெயபிரகாஷ் நாராயண் ஜே பி நாராயண் ஜே பி நாராயணுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு என்ன தெரியுமா ஜே பி நாராயண வந்து அஃபெக்ஷனேட்லி எப்படி கால் பண்ணுவாங்க கேட்பாங்க ஒவ்வொன்றுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு தனித்தனி பேர் இருக்கு இப்ப லோக் நாயக்னா யாரு லோக் நாயக்னா யாருன்னு கேட்பாங்க இந்த மாதிரி ஃபயர் பிராண்ட் ஆஃப் சவுத் இந்தியா தான் யாருன்னு கேட்பாங்க லோக் பால்னா யாருன்னு கேட்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பேரெல்லாம் இருக்குதுல்ல அது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜே பி நாராயண் ஜே பி நாராயணுக்கு மக்கள் நாயகன் என்று பெயர் லோக் நாயக் ஸோ லோக் நாயக் என்ற பெயர் ஜே பி நாராயண் இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா காந்தியோட கொள்கையில் இருந்தது இந்த சர்வோதய ஐடியாலாம் யார் கொடுக்குறது அப்படின்னா காந்திய கொள்கை ஒரு காந்தியவாதி இந்த சர்வோதய ஐடியாலாம் கொடுத்தவர் யார் அப்படின்னா வினோபாவே வினோபாவேனா யார் தெரியுமா உங்களுக்கு வினோபாவேனா உங்களுக்கு உடனே என்ன ஞாபகத்துக்கு வரும் வினோபாவே வினோபாவே அப்படின்னா பூமிதான் இயக்கம் பூமிதான இயக்கத்தை கொண்ட கொண்டு வந்தவர் யார் அப்படின்னா வினோபாவே அது என்ன பூமிதான் இயக்கம் அப்படின்னா பூமினா என்னதுன்னா நிலம் அதிகமாக வச்சிருக்கவங்க அவங்க எல்லாத்தையும் நிலத்தை கொடுத்துட்டாங்கன்னா அந்த நிலத்தை வந்து நிலம் இல்லாதவர்களுக்கு பகிர்ந்து அளிக்கப்படும் அப்படிங்கிற அந்த திட்டம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வினோபாவை கொண்டு வந்தது பூமிதான் இயக்கம் பூமிதான் ஓகே ஸோ இப்போ வினோபாவை வினோபாவை கொண்டு வந்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது என்னன்னா பூமிதான் இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய வசதி படைத்தவர்கள் லேண்ட்லார்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய இது இருக்கிறவங்க வந்து தான மாசு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வினோபாவை கொண்டாதது அவரோட சர்வோதய ஐடியா சர்வோதயா அப்படிங்கிற ஐடியா வந்து கொண்டாதது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட ஐடியா தான் எடுத்தா சர்வோதய திட்டம் அப்படின்னு கொண்டாதாங்க இந்த சர்வோதய ஐடியாவில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேவிஐசி எல்லாம் வந்தது காதி அண்ட் வில்லேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இதெல்லாம் வந்து வந்தது பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் தான் சார் ஒன் செகண்ட் எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் விஸ்வேஸ்வரையா விஸ்வேஸ்வரையா உங்களுக்கு நேற்றுமே சொல்லிட்டேன் இன்னைக்கும் திரும்ப சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் கேட்குறதுனால விஸ்வேஸ்வரையா அப்படிங்கிறவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சயின்டிஸ்ட்டு அப்புறம் கர்நாடகா அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் முதல்ல இந்தியாவிற்கான திட்டமிட்ட பொருளாதாரம் பிளான் எக்கனாமி ஃபார் இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகத்தை வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோரில் எழுதுனாங்க ஸோ அதனால் அவர் வந்து கன்சிடர் டு பி த ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் பிளானிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்தியாவிற்கான திட்டமிட்ட பொருளாதாரத்தின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுபவர் அவருடைய பிறந்த தினம் செப்டம்பர் பதினைந்து அது வந்து தேசிய பொறியாளர் தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது நேஷ்னல் என்ஜினியர்ஸ் டே அப்படின்னு சொல்லி அனுசரிக்கப்படுகிறது விஸ்வேஸ்வரையா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தாமஸ் ஆல்வன் எடிஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த ஃபையர் பிளான்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் வந்து அதை ஃபார்முலேட் பண்ணி அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்குரிய ஒரு பாடி ஒன்று வேணும்ல அதற்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது அந்த அமைப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரசியலமைப்பு சேராத அமைப்பு சேராத அமைப்பு சட்டப்பூர்வமற்ற அமைப்பு சட்டப்பூர்வமற்ற அமைப்பு ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் திட்டக்குழு திட்டக்குழு இப்போ கிடையாது ஸோ திட்டக்குழு வந்து பிளானிங் கமிஷன் பிளானிங் கமிஷன் ஸோ பிளானிங் கமிஷன் எப்போ ஏற்படுத்தது பட்டது அப்படின்னு கேட்பாங்க ஃபிஃப்டீன்த்து மார்ச் இப்போ ஒன்று இல்லைனா கூட பழைய இதில் இருந்து ஹிஸ்ட்ரியில் வந்துடும் அது ஹிஸ்ட்ரா ஹிஸ்டாரிக்கல் ஆஸ்பெக்டில் எப்போ ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்பாங்க ஃபிஃப்டீன்த் மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது 
அந்த டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் பிரைம் மினிஸ்டர் அவர்கள் வந்து அதை கலைக்க போகிறோம் அதை கலைச்சிட்டு புதுசாக அதற்காக நீத்தி ஆயோக் அப்படிங்கிறத ஒன்று ஏற்படுத்த போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க நீத்தி ஆயோக் இந்த நித்தி ஆயோக் எப்போ ஏற்படுத்தினாங்க அப்படின்னா ஒன்று ஃபஸ்ட்டு ஜான்வரி டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து அந்த திட்டக்குழு எப்போ கலைக்கப்பட்டது அப்படின்னு எக்ஸாமில் கேட்பாங்க திட்டக்குழு கலைக்கப்பட்டது எப்போ அப்படின்னா எப்போ திட்டக்குழு கலைச்சாங்க ஆகஸ்ட் செவன்டீன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ஸோ த பிளானிங் கமிஷன் பிளானிங் கமிஷன் வாஸ் அபாலிஷ்ட் பிளானிங் கமிஷன் அபாலிஸ்ட் எப்போ அப்படின்றது கேட்பாங்க தேதியெல்லாம் சில இதெல்லாம் நிறைய இதில் கேட்பாங்க ஸோ திட்டக்குழு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன்த் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து சொன்னாங்க பட் அதை அபாலிஷ் பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அபாலிஷ்ட் தேர்ட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசால்வ் பண்ணது வந்து செவன்டீன்த் ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் செவன்டீன்த் ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் திட்டக்குழுக்கு இப்போ புதிய அவதாரம் எடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நித்தி ஆயோக் நித்தி ஆயோக்கோட எக்ஸ்பேன்ஷன் என்ன வாட் இஸ் என்ஐடிஐ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் இது அடிக்கடி கேட்பாங்க என்ஐடிஐ என்ஐடிஐ அப்படின்னா என்னது நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஃபார் transforming india abbreviation அப்படிங்கும் போது நீங்க இங்கிலீஷ் தமிழ்ல தமிழ்ல படிச்சாலும் இங்கிலீஷ்ல தெரியணும் ஸோ எழுதிக்கங்க நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் இந்தியா ஸோ நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் இந்தியா அப்படிங்கிற இந்த இதுதான் வந்து நித்தி என்ஐடிஏ இருக்குல்ல அதனுடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் நித்தி ஆயோக் இந்த நித்தி ஆயோக்கை பற்றி உங்களுக்கு தெரியணும் ஸோ வாட் இஸ் நித்தி ஆயோக் இந்த நித்தி ஆயோக்கோட தலைவர் யார் பிளானிங் கமிஷனோட தலைவர் யாரோ அவர் தான் பிளானிங் கமிஷன் திட்டக்குழுக்கும் தலைவர் மாதிரி தான் நித்தி ஆயோக்கும் தலைவர் நிதி ஆயோக்கு தலைவர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா யார் அப்படின்னா அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா தான் எக்ஸ் அஃபிஷியோ அப்படின்னா சேர்மன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸ் அஃபிஷியோ சேர்மன் அப்படின்னா என்னதுனா அலுவலகம் சார்ந்து அவர் தான் தலைவர் இப்ப நமக்கு தெரியும் ராஜ்யசபாவோட எக்ஸ் அஃபிஷியோ சேர்மன் யாரு ராஜ்யசபா இருக்குல்ல ராஜ்யசபாவோட எக்ஸ் அஃபிஷியோ சேர்மன் யாரு எக்ஸாம்ஸ்ல கேட்பாங்க ராஜ்யசபாவோட எக்ஸ் அஃபிஷியோ சேர்மன் அப்படிங்கிற ஒரு யாருன்னா வைஸ் பிரசிடென்ட் அப்ப ராஜ்யசபாவுக்கு அலுவலகம் சார்ந்து யார் ஒரு தலைவர் அப்படின்னா எப்போவுமே வைஸ் பிரசிடண்ட் தான் இங்கே வந்து தலைவராக இருப்பாங்க அது மாதிரி இங்கே சேர்பர்சன் அப்படிங்கிற ஒரு யார் அப்படின்னா பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா சேர்பர்சன் ஸோ அப்போ தலைவர் தலைவர் அப்படிங்கிறவர் வந்து பிஎம் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா வைஸ் சேர்மன் துணைத் தலைவர் துணைத் தலைவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பாயின் பண்ணுவாங்க இப்போ பிளானிங் கமிஷனோட துணை தலைவர் யார் பிளானிங் கமிஷன் அது நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்கனாமிஸ்ட்டை வந்து அப்பாயின் பண்ணுவாங்க வைஸ் சேர்மன் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு பேங்க் வேர்ல்டு பேங்கில் ஒரு இருபத்தெட்டு வருஷம் வந்து பணி புரிஞ்சாங்க பணி புரிஞ்சுட்டு வந்திருக்கிறாங்க ஸோ இவர் யார் அப்படின்னா சுமன் பெரி சுமன் பெரி ஸோ சுமன் பெரி அப்படிங்கிறவர் தான் உங்களுக்கு தலைவர் அது துணைத் தலைவர் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெம்பர்ஸ் அப்படின்னு இருப்பாங்க மெம்பர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் யாரெல்லாம் மெம்பர்ஸ் அப்படின்னா இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானது நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்போ உறுப்பினர்கள் யார் அப்படின்னா சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் எல்லா ஸ்டேட்ஸும் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் எல்லா ஸ்டேட்ஸும் அப்புறம் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் ஆஃப் டெரிட்டரிஸ் வித் லெஜிஸ்லேச்சர்ஸ் அண்ட் லெப்டினன்ட் கவர்னர்ஸ் ஆஃப் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் சீஃப் மினிஸ்டர் அதாவது மாநிலங்கள் இருக்குல்ல மாநிலங்களோட எல்லா மாநிலங்களோட முதல்வர் அதுக்கப்புறம் யூனியன் பிரதேசத்தில் வந்து லெஜிஸ்லேச்சர் இருக்கிற யூனியன் சட்டமன்றம் இருக்கிற யூனியன் பிரதேசங்கள் சட்டமன்றம் இருக்கிற யூனியன் பிரதேசங்கள் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியும் புதுச்சேரியும் அப்போ டெல்லியும் புதுச்சேரியும் 
டெல்லியும் புதுச்சேரியும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற யூனியன் பிரதேசத்தோட லெப்டினன்ட் கவர்னன்ஸ் மற்ற யூனியன் பிரதேசம் லெப்டினன்ட் கவர்னன்ஸ் இவங்க எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட முக்கிய மெம்பர்ஸ் உறுப்பினர்கள் இதை தவிர வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க இது எக்ஸாம்பிள் கேட்பாங்க யாரு அந்த நாலு கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க நாலு கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் நாலு தமிழ் என்னப்பா சொல்றீங்க எல்லாத்தையும் தமிழ்ல தானே சொல்லிட்டு இருக்கேன் நாலு கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் நாலு கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் யாரு அப்படின்னா நாலு மந்திரிகள் யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாலு மந்திரிகள் இருக்கும் சரிங்களா அவங்க வந்து யூனியன் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் யாராரு எந்தெந்த மந்திரிகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்துறை உள்துறை அப்படின்னா ஹோம் ஹோம் மினிஸ்டர் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிதி நிதியமைச்சர் ஃபினான்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜ்நாத் சிங் என்ன மினிஸ்டராக இருக்கார் சொல்லுங்க ராஜ்நாத் சிங் இப்போதைக்கு என்ன மினிஸ்டராக இருக்கார் டிஃபென்ஸ் வெரி குட் டிஃபென்ஸ் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு என்ன மினிஸ்டர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இன்னொருத்தர் குழு வேணா கொடுக்குறேன் அவர் வந்து நரேந்திர சிங் தோமார் நரேந்திர சிங் தோமார் வெரி குட் விவசாயத்துறை அமைச்சர் சரிங்களா ஸோ இந்த நாலு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் இதை தவிர ஃபுல் டைம் மெம்பர்ஸ் இருக்கிறாங்க யாருனா ஃபார்மர் டிஆர்டிஓட சீஃப் கே வி கே சரஸ்வத் வி கே சரஸ்வத் பல இது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் சிஇஓ அப்படின்னு ஒரு போஸ்ட் இருக்கும் யார் இப்போதைக்கு சிஇஓ சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் தலைமை செயல் அலுவலர் தலைமை செயல் அலுவலர் அப்படிங்கிறவர் யார் அப்படின்னா பிவிஆர் சுப்பிரமணியன் பிவிஆர் சுப்பிரமணியன் அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தலைமை செயல் அதிகாரி சரிங்களா ஸோ இது வந்து அபவுட் நிதி அயோக் நிதி அயோக் ரைட் இப்போ வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுக்கு அப்புறமே நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கிடையாது எது கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டோட முடிஞ்சு போச்சு எத்தனை ஐந்தாண்டு திட்டம் இது வரைக்கும் முடிஞ்சிருக்கு இந்தியாவில் அப்படின்னா பனிரெண்டு ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் முடிஞ்சிருக்கு ஸோ அதில் வந்து ஒரு ஓவர் வியூவாக நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக பார்க்கலாம் என்னென்ன ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ முதல் ஐந்தாண்டு திட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் இருந்து ஐம்பத்தி ஆறு வரைக்கும் ஸோ ஐம்பத்தி ஒன்றில் இருந்து ஐம்பத்தி ஆறு வரைக்கும் இங்கே மெயினாக எதுக்கு இதை கொடுத்தாங்க மெயினாக எதுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா விவசாயம் சார்ந்த தொழிலுக்கு கொடுத்தாங்க விவசாயத்துக்கு முன்னுரிமை கொடுத்தாங்க இந்த ஃபைவ் இயர் பிளான்ஸ்க்கு வந்து பிரசிடென்ட் அப்படிங்கிறவர் யார் அப்படின்னா அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தலைமை வந்து நேரு தான் இதில் ஒன்று கேட்பாங்க அந்த முதல் இப்போதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இதுவும் கொண்டாடப்பட்டது திட்டக்குழுவும் கொண்டாட அந்த முதல் திட்டக்குழு முதல் திட்டக்குழுவோட துணை தலைவர் யாருன்னு கேட்பாங்க முதல் திட்டக்குழுவின் துணை தலைவர் வந்து அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் இது சில பேர்த்துக்கு இன்டர்வியூலையும் கேட்பாங்க ஏன்னா அது எல்லாருக்கும் தெரியாது இந்த கொஸ்டின் யார் அப்படின்னா குல்சாரிலால் நந்தா குல்சாரிலால் நந்தா ஸோ குல்சாரிலால் நந்தா தான் முதல் திட்டக்குழுவின் துணை தலைவர் குல்சாரிலால் நந்தா ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் இயர் பிளான் முக்கியமான மோட்டோ முக்கியமான நோக்கம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர் தான் மெயினாக அக்ரிகல்ச்சர் அதுக்கப்புறம் விவசாய இதுக்கப்புறம் இண்டிபெண்டன்ஸுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நம்மளுடைய நாட்டு அந்த கட்டமைப்பை வந்து சீர்படுத்துவதாக இருக்கும் இது என்ன மாடல் அப்படின்னு கேட்பாங்க இந்த மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெராட் டோமர் மாடல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ரொம்ப முக்கியமானது நோட் பண்ணிக்கோங்க ஹெராட் டோமர் மாடல் ஹெராட் தோமர் பேர்லாம் நான் இங்கிலீஷில் எழுதுனா கூட நீங்கள் தமிழில் படிக்கங்க பேர் கூட தமிழ் படுத்திக்கலாம் எழுத முடியாது ஏதாவது ஒன்று எழுத ஒன்று தமிழ் எழுதுவேன் இல்லை இங்கிலீஷில் எழுதுவேன் அது எங்கள் பேர் அவ்வளோ தான் ஹராட் டோமர் மாடல் ஸோ 
ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் இயர் பிளான் இந்த ஃபைவ் இயர் பிளானுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மற்ற நிறைய இந்த சமயத்தில் தான் நிறைய உங்களுக்கு வந்தது முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இரிகேஷன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நிறைய நீர்மின் தேக்கங்கள்லாம் ஆரம்பித்தாங்க தாமோதர் வேலி டிவிசி ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மல்டி பர்பஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அந்த நிறைய வந்து பல்வேறு அணைகள் இதெல்லாம் கட்டப்பட்டது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஐஐடி இந்திய தொழில்நுட்ப கழகம் ஏற்படுத்தப்பட்டது ஐஐடி முதல் முதல் ஐஐடி எங்கே ஏற்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னு கேட்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஐஐடி எங்கே ஏற்படுத்தப்பட்டது சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஐஐடி ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி எங்கு ஏற்படுத்தப்பட்டது ஏன்னா இப்போ இதிலேயே நீங்கள் ரெண்டு விதமான ஆன்சர் சொல்கிறீங்க ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்பூர் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இன்னொருத்தர் வந்து கரக்பூர் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அதை ரெண்டுமே நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க ஆனால் உங்களுக்கு வந்து குழப்பம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஐஐடி இன் இந்தியாவில் ஏற்படுத்தப்பட்டது எங்கே அப்படின்னா கரக்பூர் காரக்பூரில் தான் ஃபஸ்ட்டு இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஏற்படுத்தப்பட்டது ஃபஸ்ட்டு ஐஐடி வந்து எப்போ ஏற்படுத்தப்பட்டது த ஃபஸ்ட் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி வந்து பார்ன் இன் மே நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சரிங்களா ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் காரக்பூரில் ஏற்படுத்தப்பட்டது காரக்பூர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஐஐடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய நம்ம இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க இன்னைக்கு தேதி வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அமணி ஐஐடிஸ் இன் இந்தியா இன்னைக்கு தேதியில் இந்தியாவில் மொத்தம் எத்தனை ஐஐடிஸ் இருக்கு எத்தனை இந்திய தொழில்நுட்ப கழகம் இருக்கிறது இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஆக்ட் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று ஸோ ஐஐடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் ஐஐடி நம்ம சொல்லிட்டோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் ஏற்படுத்தப்பட்டது மொத்தம் எத்தனை ஐஐடி இருக்கு அப்படின்னா இன்றைக்கி தேதியில் இருபத்தி மூணு ஐஐடி இருக்கு இருபத்தி மூணு ஐஐடி இருக்கு சில சமயம் நம்ம ஐஐடி மெட்ராஸ் ஐஐடி மெட்ராஸ் எப்போ ஏற்படுத்தப்பட்டதுன்னு கேட்பாங்க இப்போ ஐஐசி மெட்ராஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விதமான லிஸ்டிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் பெர்ஃபார்மன்ஸில் வந்து டாப்பில் இருக்குது ஐஐடியில் ஐஐடி மெட்ராஸ் எந்த வருடம் ஏற்படுத்தப்பட்டது ஐஐடி எம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதில் ஏற்படுத்தப்பட்டது ஐஐடி மெட்ராஸ் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதில் ஏற்படுத்தப்பட்டது ஓகே ஸோ முதல் ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் யூஜிசி அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சமயத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்டது இந்த யூஜிசினால் எப்போ ஏற்படுத்தப்பட்டது அப்படின்றத இந்த இயரை கேட்பாங்க நிறைய இடத்துல யூஜிசி யூஜிசி எப்போ ஏற்படுத்தப்பட்டது யூஜிசி எந்த கமிட்டியால் ஏற்படுத்தப்பட்டது யூஜிசி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண வருடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு யூஜிசி எஸ்டாப்ளிஷ்ட் பை எந்த கமிட்டி ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சிட்டி எஜுகேஷன் கமிட்டி கமிஷன் பேர் பல்கலைக்கழக கல்விக்குழு பல்கலைக்கழக கல்விக்குழு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு நாற்பத்தி ஒன்பதில் ஏற்படுத்தப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு நாற்பத்தி ஒம்பதில் ஏற்படுத்தப்பட்டது ராதாகிருஷ்ணன் குழு ராதாகிருஷ்ணன் குழு அந்த குழுவோட ரெக்கமெண்டேஷனில் தான் யூஜிசி ஏற்படுத்தப்பட்டது ஸோ யூஜிசி ஏற்படுத்தப்பட்டது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எந்த வருடம் ஏற்படுத்தப்பட்டது யூஜிசி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் அது வந்து ஃபார்மலி ஏற்படுத்தப்பட்டது எஸ்டாப்ளிஷ்ட் அதுக்கு முக்கிய காரணமாக இருந்தவர் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் இந்தியாவோட ஃபஸ்ட் எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் யார் இந்தியாவோட ஃபஸ்ட் எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் யூஜிசி அப்படின்னா யூனிவர்சிட்டிஸ் 
grants commission university grants commission palgale kalaga maniya kulu appo first education minister abdingirathu abdul kalam azad na yerkane ovvonukku solumbodhu adara link solikite irupa ipo abdul kalam azad na adaranum todarbu yevar abul kalam abul kalam azad abul kalam azad pathi solunga abul kalam azad pathi ungalku enna theriyum சபுல் கலா மாசாத் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவின் முதல் கல்வி மந்திரி அதுக்கப்புறம் அபுல் கலா மாசாத்தோட பிறந்த தினம் இருக்கிறது இல்லை அந்த பிறந்த தினம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் லெவன் அந்த நவம்பர் லெவன் தான் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நேஷ்னல் எஜுகேஷன் டே தேசிய கல்வி தினமாக அனுசரிக்கிறோம் மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் நேஷ்னல் எஜுகேஷன் டே தேசிய கல்வி தினமாக அனுசரிக்கப்பட்டது இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய தேசிய பிரசிடண்ட் ஆஃப் இந்திய நேஷ்னல் காங்கிரஸாக இருந்திருக்கார் மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ரொம்ப பீரியடாகவே இருந்தார் அவர் வெரி குட் நேஷ்னல் எஜுகேஷன் டே அதான் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமானது அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அல் ஹிலால் அல் ஹிலால் அப்படிங்கிற அந்த பத்திரிகை ஆரம்பித்தவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அரித்தா சொல்லியிருக்கிறாங்க அல் ஹிலால் ஸோ அல் ஹிலால் அப்படிங்கிற அந்த பத்திரிகையை வந்து ஆரம்பித்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஹிந்து முஸ்லீம் யூனிட்டிக்காக இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமைக்காக அல் ஹிலால் அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸ் பேப்பர் வந்து ஆரம்பித்தாங்க ஓகே ரைட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் இரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் பீரியடுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று இரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் இந்த இரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் ஃபஸ்ட்டு முதலாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் என்ன கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் முதலாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் வந்து உங்களுக்கு அக்ரிகல்ச்சர் விவசாயத்துக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்பட்டது அப்போ இந்த இரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வந்து முன்னுரிமை கொடுக்கப்பட்டது தொழிற்சாலை வருவதற்காக முன்னுரிமை கொடுக்கப்பட்டது ஏற்கனவே நேற்று வகுப்பில் சொன்னேன் நான் இது எதோட மாடலை பேஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா மகலனோபிஸ் மகலனோபிஸ் மாடல்னு சொல்லியிருந்தேன் மகலனோபிஸ் யார் இந்திய புள்ளியலின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுபவர் இந்திய புள்ளியல் கழகத்தை கல்கத்தாவில் எறியவர் இவருடைய பிறந்த தினம் ஜூன் இருபத்தி ஒன்பது வந்து தேசிய புள்ளியல் தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேருவும் மகலனோபிஸும் சேர்ந்து தான் அந்த திட்டத்தை இது பண்ணாங்க அதனால் மகளோட பிஸ் மாடல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் தயாரானது அது ஐம்பத்தி ஆறில் வந்து இந்த பீரியடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க அப்போ செகண்ட் ஃபைவ் இயர் பிளானில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படை தொழிற்சாலைகள்லாம் ஏற்படுத்தப்பட்டது அதே மாதிரி நிறைய ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் ப்ராஜெக்டும் ஏற்படுத்தப்பட்டது அதே சமயத்தில் வந்து நிறைய ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய வந்தது சோவியத் யூனியனோட ஹெல்ப்போட அந்த ஸ்டீல் பிளான்ஸ் எல்லாம் முக்கியமான ஸ்டீல் பிளான்ஸ் எல்லாம் ஏற்படுத்தப்பட்டது டாடா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரிசர்ச் டிஏஎஃப்ஆர் ஏற்படுத்தப்பட்டது அதில் முக்கியமாக கேட்பாங்க எக்ஸாம்ஸில் இது ஜாகிரபி பார்ட்லேயும் கேட்பாங்க முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டீல் பிளான்ஸ் இந்த ஸ்டீல் பிளான்ஸ் வந்து எந்தெந்த நாட்டோட கொலாபரேஷன்ல ஏற்படுத்தப்பட்டது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது கேட்பாங்க நீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம் பிலாய் பிலாய் எந்த நாட்டோட கொலாபரேஷன் எந்த நாட்டோட உதவியால ஏற்படுத்தப்பட்டது அடுத்து துர்காபூர் துர்காபூர் ரூர்கேலா ரூர்கேலா இன்னொன்னு என்னது பகோரா ஸோ இந்த 
முக்கியமாக இந்த நான்கு இந்த ஸ்டீல் பிளான்ஸ் ஸ்டீல் பிளான்ஸ்னா எஃகு தொழிற்சாலை நமக்கு தெரியுமில்ல செயல்னு சேலத்தில் இருக்குதுல்ல ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நான்கு தொழிற்சாலைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாடுகள் உதவியுடன் ஏற்படுத்தப்பட்டது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அதை வந்து மேட்ச் ஆஃப் ஆலயங்கள கேட்பாங்க ரூர்கேலா எல்லாம் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க ரூர்கேலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மனி பிலாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யா பிலாய் வந்து ரஷ்யா ரூர்கேலா ஜெர்மனி துர்காபூர் துர்காபூர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யுனைடெட் கிங்டம் பொக்காரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ரஷ்யா சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி மேஸ்டோ ஃபாலோயிங் இதில் வந்து உங்களுக்கு கேட்பாங்க இது வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜியாகிரஃபிலே வரும் எக்கனாமிக் கமர்ஷியல் ஜியாகிரஃபி அந்த ஐட்டத்தில் உங்களுக்கு கேட்பாங்க அதே சமயத்தில் இப்போ நான் உங்களுக்கு செயலை பற்றி சொன்னேன் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செயல் எப்போ ஏற்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னு கேட்பாங்க செயல் எப்போ ஏற்படுத்தப்பட்டது ஸ்டீல் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட் சேலம் ஸ்டீல் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட் அதுக்கு பேர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செயல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த செயல் சேலம் எந்த வருடம் வந்து ஏற்படுத்தப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்னுல ஏற்படுத்தப்பட்டது அடுத்து வந்து நிறைய இந்த சமயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரயில்வே லைன்ஸ் ஆரம்பித்தது அதே மாதிரி இந்த டிஐஎஃப்ஆர் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமானது டிஐஎஃப்ஆர் டாட்டா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரிசர்ச் அடிப்படை ஆய்வுக்கான டாட்டா கழகம் அடிப்படை ஆய்வுக்கான டாட்டா கழகம் டாட்டா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரிசர்ச் இந்த டாட்டா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரிசர்ச் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் ஆரம்பிக்கப்பட்டது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அறிவியல் கழகமாக ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஏற்கனவே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அது அறிவியல் கழகமாக ஆரம்பிக்கப்பட்டது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இரண்டாவது ஐந்து ஆண்டு திட்டத்தில் தான் அதே மாதிரி இன்னும் ரொம்ப முக்கியமானது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட அட்டாமிக் எனர்ஜி கமிஷன் இந்தியாவோட அட்டாமிக் எனர்ஜி கமிஷன் இந்தியாவோட அட்டாமிக் எனர்ஜி கமிஷன் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அட்டாமிக் எனர்ஜி இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர முக்கியத்துவம் அதெல்லாம் கொடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அட்டாமிக் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது ஐம்பத்தி நாலில் ஏற்படுத்தினாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருந்தது இந்த செகண்ட் ஃபைவ் இயர் பிளான் அதுலேயும் நிறைய ரிசர்ச் வந்து நடத்துகிறாங்க இந்த ரெண்டுமே அட்டாமிக் எனர்ஜி கமிஷன் டாடா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரிசர்ச் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து நிறைய ரிசர்ச் இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் நிறைய நடந்தது ஸோ இதான் முக்கியமாக நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஃபைவ் இயர் பிளான் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்டு ஃபைவ் இயர் பிளான் தேர்டு ஃபைவ் இயர் பிளான் வருஷம் சொல்லுங்க தேர்டு ஃபைவ் இயர் பிளான் தேர்டு ஃபைவ் இயர் பிளான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்னுலேருந்து அறுபத்தி ஆறு வரைக்கும் தேர்டு ஃபைவ் இயர் பிளான் இந்த தேர்டு ஃபைவ் இயர் பிளான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இந்த சமயத்தில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா மீது சீனா படையெடுத்தது அப்போ சீன படையெடுப்பு அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் நடந்தது சைனீஸ் அக்ரஷன் சீன படையெடுப்பு 
சீன படையெடுப்பு நிறைய பிரைமரி ஸ்கூல்ஸ் வந்து ரூரல் ஏரியாஸ்ல இந்த பீரியட்ல தான் நிறைய ஆரம்பிக்கப்பட்டது கிராமப்புறத்துல ஆரம்ப கல்வி இருக்குல்ல பிரைமரி ஸ்கூல்ஸ் ஆரம்ப கல்வி சாலைகள் வந்து நிறைய அமைக்கப்பட்டது அறுபத்தி ரெண்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்த தேர்ட் ஃபைவ் இயர் பிளான் வந்து எதிர்பார்த்த அளவுக்கு நிறைய பண்ணல நிறைய பிரச்சனைகள் வந்தது அறுபத்தி ரெண்டுல நம்ம சொன்னோம் இப்பதான் சீன படையெடுப்பு அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியா பாகிஸ்தான் போர் சோ இந்தியா பாகிஸ்தான் போர் நடந்தது இந்தியா முதல் முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐஎம்எஃப் கிட்ட இருந்து லோன் வாங்கினது இந்த பீரியட்ல தான் ஐஎம்எஃப்னா என்னன்னு நம்ம நேற்று கிளாஸ்ல பார்த்தோம் அதே மாதிரி ருப்பி வந்து டிவேல்யூ பண்ணாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு ரிப்பப்ளிக் இந்தியால ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறுல பண்ணாங்க இந்தியா இந்திய குடியரசுல முதல் முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ருபி ரூபாயின் மதிப்பு வந்து வேண்டுமென்றே குலைக்கப்பட்டது முதல் முதல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான் ஏற்கனவே நேற்று ஒன்று சொன்னேன் முதல் முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது அது வந்து இந்தியா குடியரசுக்கு முன்னாடி சரிங்களா ஓகே ஸோ ஐந்தாண்டு திட்டம் நடைபெறாத காலகட்டம் எது நடைபெறாத காலகட்டம் அப்படிங்கிறது இடையில கொஞ்சம் பிரேக் வரும் நான் சொல்றேன் இப்ப ரெண்டாயிரத்தி கடைசி பன்னெண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்துக்கு அப்புறமும் எதுவுமே நடைபெறல பதினேழுக்கு அப்புறமும் இப்ப ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் அப்படிங்கிறது எதுவும் நடைபெற நடைபெறல இப்போ இதுலேயும் நிறைய பிரேக் இருந்தது அந்த மூணு பிரேக் இருக்குது அந்த மூணு பிரேக்கு என்னென்ன பேர் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ ருப்பியை டிவேல்யூ பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து நிறைய உங்களுக்கு கொஞ்சம் பஞ்சம் வந்தது அப்புறம் நிறைய மக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுமையான நோயாலும் கொஞ்சம் இறந்தாங்க ஸோ அதனால் இந்த இந்த அறுபத்தி ஒன்று டு அறுபத்தி ஆறு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு அடுத்த ஃபைவ் இயர் பிளானுக்கு வந்து நம்ம வந்து உடனே நம்மளால ஆரம்பிக்க முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்தது ஸோ அதனால என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அதற்காக ஒரு ஒரு விடுமுறை ஒரு ஷார்ட் பிரேக் கொடுப்போம்ல அதே மாதிரி ஷார்ட் பிரேக் கொடுப்பாங்க இந்த தேர்ட் ஃபைவ் இயர் பிளான் யாரோட மாடல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஜான் சாண்டி அண்ட் சுக்காமாய் சக்கரபூர்த்தி டார்கெட் ரீச் சொல்றீங்க அது எல்லாமே நம்ம ஃபைவ் இயர் பிளான் எல்லாம் முடிச்ச பின்னாடி அதுக்கப்புறம் ஒரு இது சொல்லி ஒவ்வொன்றையும் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ அறுபத்தொன்னு டு அறுபத்தி ஆறா நான் சொன்ன ஏற்கனவே அப்போ ஒரு பிரேக் வேணும்ல அந்த பிரேக்குக்கு தான் பேர் என்ன அப்படின்னா பிளான் ஹாலிடே அப்படின்னு பேர் பிளான் ஹாலிடே திட்ட விடுமுறை ஸோ திட்டங்களுக்கு விடுமுறை விடப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறுல இருந்து அறுபத்தி ஒன்பது வரைக்கும் ஸோ இந்த அறுபத்தி ஆறுல இருந்து அறுபத்தி ஒன்பது இந்த பீரியட் இருக்குல்ல இந்த பீரியடுக்கு வந்து பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திட்ட விடுமுறை திட்ட விடுமுறை அப்படின்னு பேர் ஸோ நாளைக்கு உங்களுக்கு வகுப்பு வந்து காலையில டென் டு ஒன் நாளைக்கு காலையில காலையில டென் டு ஒன் சயின்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து மேத்ஸ் இருக்கும் திட்ட விடுமுறை திட்ட விடுமுறை ஏன் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஏன்னா ஃபெயிலியர் ஆஃப் தேர்ட் ஃபைவ் இயர் பிளான் அதனால வேற வழி இல்லாம பிளான் ஹாலிடே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில சமயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து ஒவ்வொரு ஆண்டுன்னு தனித்தனியா வர்றதுனால ஆனுவல் பிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில ஆண்டுகள் அப்ப ஆனுவல் பிளானா பிளான் ஹாலிடேன்னு கேட்டாங்கன்னா திட்ட விடுமுறை அப்படிங்கிறதான் கரெக்டானது ஆனுவல் பிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த அறுபத்தாறு அறுபத்தி ஏழுலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வறட்சி பஞ்சம் அக்ரிகல்ச்சர் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருந்தது அதனால் அக்ரிகல்ச்சர் அது சம்மந்தப்பட்டது இண்டஸ்ட்ரியல் அதுக்கு சில இது பண்ணாங்க ஏற்கனவே டிவேல்யூஷன் பண்ணாங்கன்னு சொன்னேன் எதற்காக டிவேல்யூஷன் பண்ணாங்கன்னு சொன்னேன் டிவேல்யூஷன் எதற்காக பண்ணுறது அப்படின்னா டு ப்ரொமோட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஏற்றுமதியை ஊக்குவிப்பதற்காக பண்ணாங்க அடுத்து ஃபோர்த் ஃபைவ் இயர் பிளான் 
நான்காவது ஐந்தாண்டு திட்டம் நான்காவது ஐந்தாண்டு திட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு ஹவு கேன் வி சி த லெஃப்ட் அவுட் கிளாஸஸ் எல்லா கிளாஸ் லிங்க்கும் அனுப்பப்படுங்க எல்லா கிளாஸ் லிங்க்கும் உங்களுக்கு தனியாக இண்டிவிஜுவலாக அனுப்பிச்சிருக்காங்க இப்போ இண்டிவிஜுவலாக உங்களுக்கு லிங்க் அனுப்புகிறாங்க ப்ரைவேட் லிங்க் அது பப்ளிக் லிங்க் கிடையாது ப்ரைவேட் லிங்காக உங்களுக்கு அனுப்பப்படும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆப் மூலமாக அனுப்பப்படும் ஆப் மூலமாக இப்போ சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில கிளாஸஸ் வந்து நீங்கள் ஃப்ரீயாக வந்துட்டு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒன்லி ஃபார் என்ரோல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஆப்பில் நீங்கள் யார் இன்ஸ்டால் பண்ணீங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் அதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அது சம்மந்தப்பட்டது ஏதாவது உங்களுக்கு தெரிய வரலை அப்படின்னா இந்த நம்பர் தான் காண்டக்ட் இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் அனுப்புங்க அதில் உங்களுக்கு ஆஃபீஸ்லேருந்து அனுப்பிச்சுடுவாங்க எல்லா ப்ரூஃபோட காண்டக்ட் பண்ணணும் எதாக இருந்தாலும் இந்த நம்பரை மட்டும்தான் ரேடியன் கரண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய நம்பர் நைன் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ த்ரீ நைன் எயிட் ஜீரோ நைன் த்ரீ ஓகே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பது அப்படிங்கிறது வந்து ஃபோர்த்து ஃபைவ் இயர் பிளான் இந்த ஃபோர்த்து ஃபைவ் இயர் பிளானில் தான் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சொன்னிருந்தோம் நேஷனலைசேஷன் வங்கிகள் தேசியமயமாக்கப்பட்டது வங்கிகள் தேசியமயமாக்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் என்னது பசுமை புரட்சி பசுமை புரட்சி இந்தியாவில் பசுமை புரட்சி இந்த கிரீன் ரெவல்யூஷன் வச்சு உங்களுக்கு கேள்விகள் கேட்பாங்க இந்த கிரீன் ரெவல்யூஷன் அப்படிங்கிற டேர்மை காயின் பண்ணது யாரு ஃபாதர் ஆஃப் கிரீன் ரெவல்யூஷன் யாரு இந்தியாவில் ஃபாதர் ஆஃப் கிரீன் ரெவல்யூஷன் யார் ஃபர்ஸ்ட் வந்து த கிரீன் ரெவல்யூஷன் அப்படிங்கிற இந்த டேர்ம் இருக்குல்ல இந்த டேர்மை காயின் பண்ணது யார் கிரீன் ரெவல்யூஷன் அப்படிங்கிற டேர்மை வந்து காயின் பண்ணவர் யார் அப்படின்னா வில்லியம் எஸ் காட் William S. God, our the, who coined the term. Green Revolution. Pasumai Purachi, who is the war to be the war to be the war? That is the word. William God. Chair. One of the Pasumai Purachi, who is the one who is the one who is the one who is the one. Green Revolution. Father of So, father of Green Revolution. உலக அளவில் யார் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க உலக அளவில் ஃபாதர் ஆஃப் கிரீன் ரெவல்யூஷன் அப்படிங்கிறவர் யார் அப்படின்னா நார்மன் நார்மன் போர்லாக் உலக அளவில் இவர் தான் இவருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதில் நோபல் பீஸ் பிரைஸ் கொடுக்கப்பட்டது அமைதி விருது கொடுக்கப்பட்டது இந்திய அளவில் ஃபாதர் ஆஃப் கிரீன் ரெவல்யூஷன் யாரு இந்திய லெவலில் ஃபாதர் ஆஃப் கிரீன் ரெவல்யூஷன் யாரு அப்படின்னா எம் எஸ் சுவாமிநாதன் முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் தான் சொல்லுவாங்க அதே சமயத்தில் அப்ப இருந்த அக்ரிகல்ச்சர் சயின்டிஸ்ட் முக்கியமானவர் அவர் யார் அப்படின்னா சி சுப்பிரமணியன் ஸோ எம் எஸ் சுவாமிநாதன் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் நிறைய நேஷனல் கமிஷன் ஆன் ஃபார்மர்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து அவர் தான் தலைமை தாங்கினார் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் நேஷனல் கமிஷன் ஆன் ஃபார்மர்ஸ் விவசாயிகளின் தேசிய குழு ஆயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி நாலில் அமைக்கப்பட்டது அந்த ரெண்டாயிரத்தி நாலில் அமைக்கப்பட்டதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் தான் தலைமை வைத்தார் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தோட ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு ஃபுட் ப்ரைஸ் வந்து அது இருக்குல்ல ஒரு அக்ரிகல்ச்சர்ல ஒரு ஹையஸ்ட் அவார்டு சொல்லலாம் நோபலுக்கு ஈக்குவல் சொல்லலாம் வேர்ல்டு ஃபுட் பிரைஸ் உலக உணவு விருது உலக உணவு விருது அந்த உலக உணவு விருதுன்னு சொல்லக்கூடிய வேர்ல்டு ஃபுட் பிரைஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் வழங்கப்பட்டது யாருக்குன்னா எம் எஸ் சுவாமிநாதன் அவர் இவரை வந்து யூஎன்இபி இருக்குல்ல யுனைடட் நேஷன்ஸ் என்வாயன்மெண்டல் ப்ரோக்ராம் இவர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபாதர் ஆஃப் எக்கனாமிக் ஈக்காலஜி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பொருளாதார சூழியலின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுகிறார் 
அது சொல்றது வந்து யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் ஐநா சபையின் உறுப்பு அங்கமான யுஎன்இபி யுனைடெட் நேஷன்ஸ் என்வாயன்மெண்டல் ப்ரோக்ராம் ஐநா சபையின் அங்கமான ஐநா சபையின் சுற்றுச்சூழல் திட்ட எம் எஸ் சுவாமிநாதன் அவர்களை ஃபாதர் ஆஃப் எக்கனாமிக் ஈக்காலஜி என்று அழைக்கிறது ஓகே ஒரு டேக் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பிரேக் அதுக்கப்புறம் நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் பிரேக் 